ஹாய் ஹலோ வணக்கம் சூப்பர் டெக் மேக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போல்ட் கர்வ் அப்படின்ற இந்த நெக் பேண்டோடைய ஒரு லாங் டேர்ம் ரிவ்யூ தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த போல்ட் கர்வ் அப்படின்ற இந்த நெக் பேண்டை வந்து நான் வாங்கின புதுசில் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் அதை டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான அன்பாக்ஸிங் வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த அன்பாக்ஸிங் வீடியோ உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா மேலே ஒரு ஐபடன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ப்ளூடூத் இயர்ஃபோன் ஒன்று வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கும் ஆனால் அவங்க கிட்ட வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பட்ஜெட் இருக்காது இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த போல்ட் கர்வ் அப்படின்ற இந்த நெக் பேண்டை வந்து ஒன் இயருக்கு மேலே யூஸ் பண்ண முடியுதா ஒரு தௌசண்ட் இல்லை தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பட்ஜெட் இருந்தா நீங்க வந்து இந்த போல்ட் கவ் அப்படின்ற நெக் பேண்டை வாங்கலாமா அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலும் வந்து இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ பாக்கலாம் கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ அதனால லாஸ்ட் வரையும் செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போறது மாதிரி ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொல்ல வேண்டியது இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்ம சேனல்ல நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க போஸ்ட் பண்றீங்க அது வந்து லேப்டாப் கமெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல பொதுவா வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம சேனல்ல பதிவாகுது ஆனா அதுக்கான நோட்டிபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து சேர மாட்டேங்குது ஒரு சில கமெண்ட்ஸ்க்கான நோட்டிபிகேஷன் மட்டும்தான் வருதே தவிர ஒரு சிலது எனக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல காட்ட மாட்டேங்குது சோ அதனால வந்து என்னால நிறைய பேருக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியல சோ நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து என்ன ட்விட்டர்ல நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு மெசேஜ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா வந்து அதுல என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் அதே மாதிரி டெலிகிராம்ல ஒரு குரூப் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருக்கு சின்னதா சோ நீங்க சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து ஒரு டெலிகிராம் குரூப் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுல வந்து நீங்க கேட்கிற கேள்வி எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் ஆன்சர் பண்றேன் சோ உங்களுக்கு டெலிகிராம் குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னா கீழே வந்து ஸ்டார்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டிஜி அப்படின்ற மாதிரி நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா நம்ம ஒரு டெலிகிராம் குரூப் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுல வந்து நம்ம எல்லாருமே கனெக்டடா இருக்கலாம் இப்ப இந்த வீடியோக்குள்ள நம்ம போகலாம் சரி இப்போ வந்து இந்த போல்ட் கர்வ் அப்படின்ற இந்த நெக் பேண்டோடைய ஒரு லாங் டேர்ம் ரிவ்யூ வந்து நம்ம லைனாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு இந்த நெக் பேண்டோடைய அன்பாக்சிங் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்க ஏன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ரிவ்யூ மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த நெக் பேண்டோடைய பில்ட் குவாலிட்டி பில்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் அன்பாக்சிங் வீடியோவில் என்ன சொன்னனோ அதே தான் இப்போது இந்த நெக் பேண்ட்லேயும் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது இந்த நெக் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரப்பரும் பிளாஸ்டிக்கும் கலந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஒரு ஹை குவாலிட்டி அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேன் நார்மலாக வந்து நம்ம கொடுக்குற வழிக்கு ஒரு அளவுக்கு நல்ல குவாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம ஒரு வருஷம் மேலே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற ஒரு அளவுக்கு ஆவரேஜான குவாலிட்டி இதில் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் கீழே நீங்கள் இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது பவர் பட்டன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப சீப்பாக இல்லை அதே சமயத்தில் ரொம்ப குவாலிட்டியாகவும் இல்லை அதே மாதிரி இந்த நெக் பேண்டோடைய லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சார்ஜிங் போர்ட் இருக்குது எனக்கு இதுவரையும் இந்த சார்ஜிங் போர்ட்டில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வந்தது கிடையாது கரெக்டாக எப்போலாம் நான் சார்ஜ் பண்ணுறோம் கரெக்டாக சார்ஜ் ஆகும் நீங்கள் எந்த ஒரு மைக்ரோ யூஸ்பி கேபிள் யூஸ் பண்ணி அதை சார்ஜ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து நீங்க இந்த நெக் பேண்ட சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சோ இத ஃபுல் சார்ஜ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு டூ ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆயிடும் சோ டூ ஹவர்ஸ் அப்புறம் நீங்க சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் வரையும் நீங்க இதை கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ண முடியும் நான் வந்து மோஸ்ட்லி எங்கன்னா வெளியில போனேன்னா இது கொண்டு போயிடுவேன் சோ உங்களுக்கு சார்ஜிங்ல வந்து அந்த அளவுக்கு எந்த பிரச்சனையா இருக்காது சோ ஓவராலா வந்து பேட்டரி லைஃப் நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நெக் பேண்ட பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு பேட்டரியில எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது நீங்க நினைச்சா மாதிரி இதை ரொம்ப நேரத்துக்கு உங்களால யூஸ் பண்ண முடியும் சரி இப்ப நம்ம வந்து பேட்டரியும் பில் குவாலிட்டியும் பார்த்தாச்சு இப்ப அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதோட கம்ஃபர்ட் பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இயர்போன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்இர் டைப் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இயர்பட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க உங்க இயர் சைஸ் கேத்த மாதிரி நீங்க இந்த பட்ஸ் சூஸ் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க காதல யூஸ் பண்ற அந்த கம்ஃபர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப நீங்க தொடர்ந்து ஒன் அவர் சாங்ஸ் கேட்கறீங்க இல்ல ஒரு படத்தை முழுசா பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு இது கம்ஃபர்டபுளா தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு எந்த ஒரு அன்இசியான ஃபீலிங் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது சோ ஓவராலா பார்க்கும்போது உங்க காதல வந்து நல்லா ஃபிட் ஆகுது இது வந்து ஒரு கேர
காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து எம்ஐ நெக் பேண்டும் அதே மாதிரி ரியல்மியோட அந்த நெக் பேண்டும் நான் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதை வச்சு பார்க்கும்போது இதோடைய ஆடியோ குவாலிட்டி இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் எம்ஐ நெக் பேண்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட்மி ஃபோன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு ஆடியோ குவாலிட்டி அவுட் புட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது ஆனால் மற்ற பிராண்டில் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஆடியோடைய அந்த வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதே மாதிரி நான் ரியல்மி நெக் பேண்டும் செக் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அதோடைய ஆடியோ குவாலிட்டியும் உங்களுக்கு நல்லா ரிச்சாக இருக்கும் ஆனால் இதில் கிடைக்கிற அளவுக்கு அந்த லவுட்னஸ் வந்து அந்த ரெண்டு நெக் பேண்ட்லையும் இல்லை ஆடியோ குவாலிட்டியோடு சேர்த்து கால் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது கால் குவாலிட்டிலையும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் சுற்றி இருக்கிற இடம் வந்து ரொம்ப நாய்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த மைக்கை வந்து வாய்க்கிட்டே வச்சு பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி வந்து கால் குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது நீங்கள் பேசுறத வந்து அந்த சைடு இருக்கிறவங்களால கிளியராக கேட்க முடியும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த நெக் பேண்ட் சம்மந்தமாக நிறைய கேள்வி வந்து அந்த போன வீடியோ நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வைப்ரேட்டர் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து நான் பார்த்தேன் ஸோ இந்த நெக் பேண்டில் வந்து வைப்ரேட்டர் கிடையாது நீங்கள் காதில் இந்த இயர்ஃபோன்ஸை வச்சுருந்தால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ரிங் வர அந்த சவுண்டு வந்து கேட்கும் இந்த நெக் பேண்டில் உங்களுக்கு இந்த ஒயர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கிளிப் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுக்கு நிறைய விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒயர் வந்து தேவையில்லாமல் பெருசாக தொங்கிட்டு இருக்காது ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒயர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ நீ ஒன் இயர் யூஸ் பண்ணிட்டு இதில் நெகட்டிவே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கு ஸோ அதை வந்து நான் இப்போ ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் விஷயம் இந்த கிளிப் இந்த கிளிப் தான் வந்து நான் பாசிட்டிவாக இப்போ சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இப்போ நெகட்டிவாக சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கின ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது நல்லா யூஸ் பண்ண முடிஞ்சது ஆனால் இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த ஒயரை மூவ் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இல்லை கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டைட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணிங்கன்னா ஒயரை டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது மாதிரி ரெண்டாவது நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்ல போனால் இது வந்து நெகட்டிவாக சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் இதோடைய பில் குவாலிட்டி தான் ஸோ பில் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேண்ட்லேருந்து இந்த பிளாஸ்டிக் அந்த சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஒரு லோ குவாலிட்டியான அந்த ஃபீலிங் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் உங்களுக்கு இதில் ஐபிஎக்ஸ் வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க நான் ஃப்ரேங்காக சொல்ல போனால் இதில் நான் வேணுன்னுட்டே தண்ணிலையோ இல்லை மழையிலையோ கொண்டு போய் நான் அதை டெஸ்ட் பண்ணது கிடையாது அந்த அன்பாக்சிங் வீடியோவில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக நான் ஜஸ்ட் தண்ணியில் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் மெயினாக ஒரு விஷயத்தை நான் எங்கள் சொல்ல மாட்டேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்னட்ஸ் ஸோ இந்த இயர்ஃபோன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு மேக்னட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இயர்ஃபோன்ஸும் வந்து நல்ல ஒரு குவாலிட்டியில் தான் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த மேக்னட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பவர்ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதோடைய ப்ரைஸ் அதிகமாக வர எம்ஐ நெக் பேண்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மேக்னட்டோடைய அந்த பவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இல்லை ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் அந்த மேக்னட்டோடைய பவர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது ஸோ இது உங்களுக்கு நிறைய விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதை கழுத்தில் மாட்டிட்டு ஜஸ்ட் அப்படியே விட்டிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு அந்த மேக்னட்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகிக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல ஒரு மேக்னட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்போ வந்து நம்ம ஓவராலாக இந்த நெக் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒன் இயரில் என்னுடைய யூசேஜை வச்சு நான் எனக்கு தோன்ற விஷயத்த எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த நெக் பேண்டை வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்கலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது அதை கேட்டுட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு நெக் பேண்டோ இல்லை ஹெட்செட்டோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் இயர் கழிஞ்சு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை ஒன் இயர் கழிஞ்சு நான் லாங் டேர்ம் ரிவியூ பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது வந்து மெயினாக யூசேஜ் பொறுத்து தான் இருக்குது நான் வந்து இந்த லாக்டவுன் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சாட்டர்டே சண்டே ஆனால் நான் வெளியே போயிடுவேன் ஸோ அந்த சமயம் வந்து நான் கண்டிப்பாக வந்து இந்த நெக் பேண்டை கொண்டு போயிடுவேன் எனி டைம் வந்து என் மொபைல் கூட இதை பேரிங்கில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நான் வீக் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாள் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் எனக்கு ஒரு வீக்கில் ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த லாக்டவுனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீக்கு நான் வந்து மூணு நாள் அப்படின்றத வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒன் இயருக்கு அப்புறம் இந்த நெக் பேண்ட் வந்து உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் தான் சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னடா லாஸ்ட்டில் ஒன் லாங் டேர்ம் ரிவியூவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டில் எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின